உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழை ஜங்களுக்கே நண்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சூப்பராக குழு குழுன்னு ஒரு அருமையான ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி தாங்க இந்த ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விப்டி க்ரீம்னு எதுவுமே தேவையில்லை ரொம்பவே சுலபமாக சிம்பிளாக எப்படி செய்யலான்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எடுக்கிற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகே இப்போ இந்த ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாமா இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பனானா சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் தாங்க இந்த பனானா சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு அஞ்சு ஏலக்கி வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஏலக்கி வாழைப்பழத்தை தோல் உரிச்சுட்டு ஒரு தட்டில் வச்சு மேலே கவர் பண்ணி அதை வந்து ஃப்ரீசரில் அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்ததை இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஏலக்கி வாழைப்பழத்தில் தான் செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து மோரிஸ் அதுக்கப்புறம் ரஸ்தாலி இந்த மாதிரி எந்த வாழைப்பழத்தில் வேணால் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ அதை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணதை நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் இப்போது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வாழைப்பழத்தை வந்து மேலே இருக்கிற தோலை உரிச்சு நல்லா வந்து நான் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பீஸ் தான் வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறோம் வாழைப்பழத்தை நீங்கள் தோலோடு வைக்காமல் தோல் உரிச்சுட்டு கட் பண்ணி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஆனால் மேலே வந்து ஒரு கவர் பண்ணிவிட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நிறம் மாறாமல் நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகி ரொம்பவே ஸ்மூத்தான டெக்ஸ்டர் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணதை இப்போ நம்ம ஒரு ஜாரில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வாழைப்பழத்தை எல்லாம் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் பால் ஏடு நம்ம வீட்டிலே எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த பால் ஏடை வந்து நான் இதோட கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து இதில் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வெறுமனே பால் கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் இதனுடைய சாக்லேட் ஃப்ளேவர் இருக்கணுன்றதுக்காக நான் வந்து கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் கலந்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இதை எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் போய் அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இந்த மாதிரி சில வாழைப்பழங்கள் ஒன்று ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு மையாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துட்டு கூட நீங்கள் வந்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் இதோட சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் இதில் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் இனிப்பு வேணும்னா நீங்கள் லைட்டாக வந்து நீங்கள் நாட்டு சக்கரை கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் செய்யும்போது நல்லா பழுத்த வாழைப்பழமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அதனோட டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தான ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த கலவையை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் சில்வர் டிஃபன் பாக்ஸில் தான் போட்டிருக்கேன் இது மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா வந்து ஈவன் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி செஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது மேலே வந்து கொஞ்சமாக வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக நான் சாக்கோ சிப் வந்து இது மேலே போட்டுக்கிறேங்க எக்ஸ்ட்ரா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பிடித்த ஒரு ஐட்டம் இது இந்த மாதிரி சாக்கோ சிப்பை எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்க நீங்கள் வந்து நட்ஸ் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் முந்திரி பயிர் பாதாம் பயிர் பிஸ்தாஸ் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பூனால் இது பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் வைக்க போகிறோம் இப்படி வச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் வச்சாச்சு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மேலே வந்து எந்த ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் எதுவுமே வந்து நான் கவர் பண்ணாமல் வச்சுட்டேன் நீங்கள் வைக்கும்போது மேலே ஒரு சில்வர் ஃபாயில் பேப்பர் இல்லைன்னா ரேப் பண்ணி நீங்கள் மூடிட்டீங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஐஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஐஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஸ்கிரீம் எடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி